programa intensivo de bateo para mejorar las condiciones de calles y avenidas. Estamos auditando el cumplimiento de las rutas de recolección de basura para eficientar su desempeño y volver a tener una de las ciudades, ciudades más limpias del país. Arrancaremos un programa intensivo de pavimentación equivalente a pavimentar una calle por día, mejorando las condiciones de vida y la plusvalía del patrimonio de miles de chihuahuenses. Ya estamos trabajando en los modelos de asociaciones público-privadas de los servicios públicos, a fin de dar un mejor servicio y, por otro lado, contar con recurso público propio para invertirlo en la misma ciudad. Lo dije en campaña y lo reitero esta tarde. No se trata de hacer grandes obras de renombrón, sino de concretar obras que cambien para bien la vida de la gente. Obras que permitan a todos acceder a mejores estados de bienestar, que cada uno de los chihuahuenses sienta que algo en su vida ha mejorado. De eso se trata hacer esta mejor ciudad, una ciudad planeada, con visión y con beneficios reales para sus habitantes. Por supuesto, también atenderemos el congestionamiento vial en el cruce del periférico de la juventud y la cantera, que requiere una solución integral más allá de parches y ocurrencias. En los próximos días... En los próximos días implementaremos un flujo de circulación apoyado en semáforos inteligentes que mejore sustancialmente la circulación y ya estamos gestionando los recursos para la construcción de los pasos elevados y las vías alternas necesarias. Lo vamos a resolver juntos, la circulación en esta zona de la ciudad, con una visión de largo plazo, no más partes. Hasta aquí. He señalado las prioridades de este gobierno, que son consistentes con mis compromisos expresados en campaña. Ahí están los referentes con los que habré de ser evaluada por ustedes. Quiero volver al encuentro de lo que les hablé al inicio de este mensaje. Un filósofo, Emanuel Levinas, refiere a que el mundo cambia cuando nos encontramos. Y nos encontramos para transformar juntos el espacio que nos toca vivir. En este caso es nuestra ciudad, es nuestro Chihuahua. Pues este es mi sueño, ese es, es el al que le he dedicado mi trabajo en la política, el que me señala el modo de Chihuahua que quiero que sea y por el que empeñaré siempre mi mayor esfuerzo. La cultura del encuentro, el reconocernos unos a otros como semejantes, con un comportamiento solidario, de convivencia humana y familiar, con el aprecio a todos y cada uno por su dignidad e igualdad humana y respetando las diferencias de todos y cada uno como persona, es sobre lo que quiero fundar esta nueva etapa del gobierno municipal y no solamente sobre su obra material. Para que Chihuahua se transforme verdaderamente, necesitamos mayor solidaridad, mayor coordinación y participación entre nosotros, no solo hacer bien las calles. El encuentro al que los invito supone reconocer las diferencias políticas, ideológicas, religiosas, pero supone también el descubrimiento de motivos superiores, esos motivos superiores que nos digan que vale la pena, sobre todas las cosas, seguir juntos y hacer de esta la mejor ciudad para vivir. Al señor síndico y a los regidores, hoy, Quiero decirles que tenemos toda la voluntad para hacer de este un ayuntamiento que dé los mejores resultados a los chihuahuenses y que habremos de promover este encuentro desde nuestro trabajo colegiado. Sé que serán muchas más las coincidencias que las diferencias y que sabremos poner por encima de nuestras visiones políticas las necesidades de quienes nos han brindado la confianza. Vamos juntos, con transparencia, con decisión y con dedicación, a trabajar de la mano con la sociedad civil. Por eso, los invito a todos ustedes, hombres y mujeres de bien, a unirse a este esfuerzo común y a encontrarnos día a día con este nuevo amanecer. A Chihuahua y a los chihuahuenses, el día de hoy también quiero decirles, Estoy decidida a no caer en la soberbia o en la, por, o en la perversa ilusión de poder que la política nos pueda ofrecer. Estoy decidida a no atemorizarme por los mensajes o las amenazas recurrentes en nuestra lucha contra la corrupción o por enfrentarnos a fuertes intereses. 
Estoy decidida a no quedarme sentada y callada ante la desilusión y el hartazgo, y mucho menos ante la miseria. Es grande el dolor, pero es mucho más la esperanza y la certeza de que podemos hacer de la política lo que sencillamente es un espacio en que el amor por el prójimo se transforma en servicio. Un espacio para darle tranquilidad a quien lo necesita. Hoy quiero decirles, y quiero decirle a Chihuahua, que pueden tener la certeza de que pondré todo mi corazón, mi empeño y mis capacidades en cumplir a cabalidad el alto honor que me han confiado, en responder a la expectativa que compartimos y a la esperanza que nos alienta. Vamos por la mejor ciudad, vamos encontrándonos día a día con la convicción y la esperanza de que solo juntos podemos hacer un mejor Chihuahua para todos. Dios los bendiga, muchas gracias y que viva Chihuahua. Gracias.